条大款啊！你那么认大款，怎么不去北洋干马总呢？你也不是没这机会。你这人碰上了，正好我有事要跟你说。上车吧，我有活等。抱歉，我妈跟你说了一些话，别往心里去，我替她道歉，对不起。其次呢，你就该跟我道歉，你为什么不告诉你妈？我就你找了一托，根本也不是你女朋友。你不也没说吗？那是因为我没来得及，一见面她就劈头盖脸的数落我，然后就拿钱收买我，把我当什么人？这个事儿我已经批评过她了。其次呢？其实你妈说的也没错，我离过婚，带一孩子，没钱脾气还不好，哪个妈愿意找这样的女人当儿媳妇儿？所以以后我们要再碰见，就当谁也不认识谁吧。哎，我没说完呢。其次，我就想不明白了，我有那么次吗？给你八十万你都不考虑？我你说了就一气话，你挺好的，高富帅就占了两。要这车也是你的，你就三万都齐了。外面多的是小姑娘喜欢你，说不定倒贴你八十万，人也愿意你。我不喜欢什么小姑娘，我觉得你不错。别拿我寻开心了，行吗？你前妻不会再回来找你了。安心听你妈妈的话，找个女人。结婚生孩子，老人家还等着抱孙子呢。我到北洋当文员了，办公室里挺多小姑娘的。你要有需要，我给你介绍认识认识。我刚才说的你没听明白吗？我不喜欢什么小姑娘，我就看上你了，怎么办、啊？你干嘛？我叫保安啊。不用叫，我就保安。上次也这车里。态度完全不一样，就因为现在我是保安吗？上次我不知道这车不是你的，我不知道你装假大款。哦，你可以主动去勾引一大款。对于保安就这态度。对，为了帮一大款，我做什么都行。你小保安别想碰我。凭什么呀？保安不是人吗？保安就没有真感情，你这么做不合适，知道吗？哎，妈妈，你回来了！哎，妈妈，我告诉你一件事，我今天在小区里踢球，一个人。喝杯茶吧，提提神儿。嗯，谢谢。呃，那个邓草草还没给任何反馈信息，需不需要催一下他？不用，让他们按照自己的方式来。嗯。哎，我妈怎么知道邓草草在这上班啊？哦，那天阿姨问我，我就实话实说了
，我就说他来工作，其他的没提。如果下次我妈再问我的事儿，别告诉她，尤其是邓草草的事儿。邓草草在这儿只是上班，没有其他的。嗯，我知道，下次我会注意的。是什么频道吗？这里这里，你看，哎，对了对了，你看啊，装修材料款，十块钱。奶奶，我这拍了照。哎，就这张啊，这是昨天我才做的单子，总监都签字了，他干嘛还扔了呀？嗯、你在哪个袋子里找的？这个这个这个，这个、小猪，小猪，小猪是刘洋，不对呀、啊，刘洋今天去分公司没来上班，应该不是他人呢。这里边肯定有事儿，明天啊，你再去查查账。没事儿，反正公司都有摄像头呢，肯定能知道是谁。这就叫拔出萝卜带出泥，本来。咱们帮他们查内鬼，没想到还查出这种事儿了啊！哦，对了，那个乔小瑞跟你配合的怎么样？还行吧，人挺漂亮，挺有能力的。嗯，哎，不过我听说，本来他是可以调到人力当副总的、嗯，但是他还是留在总裁身边当助理，因为他们俩好像有那个。嗯，邓嫂嫂，你可千万不能相信这种捕风捉影的事儿啊！啊，你这。人家是正常的工作关系，你怎么知道没有啊？这种办公室八卦的事儿我能不懂吗？只要是一男一女走得近一点，就有人说这是不正当的男女关系。哎呀，谣言猛于虎。哦，对了，你又没打听那个总裁其他的事儿？嗯，没有。那总裁好像挺神秘的，就知道他跟助理有点八卦。但是人家嘛，高层的动向，我们这小职员怎么打听